，你马上就要迎娶安宁公主了。朕不希望你惹出什么闲话来，还是好自为之吧。皇兄，皇兄，哎呦，妹妹啊，你有千里眼呐啊！我不但有千里眼，我还有顺风耳呢。白云飞，我有事儿要找你谈。谈什么呀？谈你感兴趣的话题，我们单独谈。哎，朕这是该回避呢，还是给你们俩找个地儿啊？嗯，我们去御花园。走，走了。前的花好看吗？还好。云南的花期比这里长，你更可以尽情的欣赏了吧？有时候我自己也种一些花，赏自己种的花更开心一些。你可以为我种花吗？嗯，这里的花性我怕是不太懂。但你一定愿意为司徒静种花。公主，你为什么老提他？我就是在你面前，你也不欣赏，那就谈谈司徒静吧，他不是你很喜欢的话题吗？公主，谈不同的事情也有不同的环境，我现在不想谈他。我偏要谈他。你这是盛气凌人。我这是一针见血。也罢，那公主想谈什么？谈谈他和你，谈谈你们的关系。你可以住在云南，到所有的人都不生气了，你再回来。怕不成吧？为什么不成啊？我去云南到城，可你呢？不是马上要当驸马了吗？哪能随便就离开京城啊？我跟你说实话吧，我根本不想当什么驸马。离开京城，我自己也清楚。大哥。可你来京城不就是为了来娶安宁公主的吗？我根本就不想娶她。这事儿不都板上钉钉了吗？你怎么还说这种话呀？三妹，我根本不想娶一个我不爱的人。我打算，将来和我一个真心爱的人，长相厮守。真的喜欢上我了，哎，这可如何是好啊？人家可是已经定了的驸马了。哎哎，哎，三妹，这花这么漂亮，你怎么忍心把它们摘掉呢？二哥，你很爱花是吗？是，二哥很喜欢花，非常喜欢，有时候还会看不够的看。别再开人家玩笑了，多不好意思啊！三妹，二哥不是跟你开玩笑，我今天来找你，就是有件事要告诉你，一件我已经决定好了的事。什么？三妹，我要你进宫陪我，终身都陪我。是真的喜欢我的，他不会只为了我的攻击力。二哥对我也是真的好，哎，那天我太激动了，我该怎么办呢？嗯
。娘，静儿，家里出了那么多事，一直没顾上你。有些话，娘早就想跟你说了。娘，你要跟我说什么？静儿，娘一直没问你，你是怎样从梁家逃出来的？<笑>是市井那些朋友帮忙的，还有白云飞，他到洞房救了我。之后，你去了白云飞那儿，还想在那儿躲一阵儿，对吗？是的。他冒着生命危险把你从梁家救出来，还藏你在他家。他为什么这样对你啊？娘，白云飞是我结拜大哥，他照顾我，对我好，都是应该的吗？静儿，我听静修师傅说，他对你非常好，不是一般的那种好啊。娘，师傅是怕白云飞跟我走得太近了才这么说的，师傅一直不想让我和白云飞在一起。静修师傅想的是对的，可我觉得师傅想的太多了。你毕竟是个女孩子家。白云飞马上要当驸马了，你不能搅在里面。我相信静修师傅说的，看来白云飞真的是喜欢上你了。静儿，你千万不能走错啊！如果走错了，惹怒了公主、皇上、太后，我们家就全完了。请娘放心，我只当白云飞是我的义兄，不会再想别的。绝不会带麻烦给咱司徒家的。感情这事，就如你哥和文强，一旦陷进去了，就很难拔出来。静儿，你一定要把握好自己，千万别陷进去。尽量和白云飞少见面吧。啊，嗯。宁拆十座庙，不破一桩婚。司徒静勾结他哥哥，拐骗新娘，搅人婚事。这种人够不够卑鄙？公主，你了解司徒建南和文强的事有多少啊？不多，可是文家和梁家明媒正娶，两厢情愿，这婚事无可挑剔，光明正大。司徒建南却横刀夺爱，司徒静更是为虎作伥，手段卑鄙险恶。这种人，你白云飞也拿他当宝贝，你吃错药了吧你？公主，我很清醒。白云飞。你别再执迷不悟了，你该透过这件事情看清司徒静的险恶嘴脸了。我不明白你和哥哥为什么都对他那么好，可是有一点我能肯定，就是你们两个都被他给骗了，你们两个都上了个天大的当。啊，公主，如果你这么样认为白云飞，那你就太小看我了。我会是轻易上当的人吗？那还有，就算我会轻易上当，可是皇上会轻易上当吗？他虽然年轻，但雄才大略，怎么会轻易上当？那司徒静搅人婚事，拐骗新娘，大家有目共睹，难道我冤枉他了吗？公主，你只看到了结果，却不知内情。内情？是司徒静灌输给你们的内情吧？不，公主，这内情是实实在在的。我不想听什么虚假的内情。那我也无话可说。你就是还是要把他当宝贝一样供着是吧？公主，这司徒静天生就是一个活宝啊！哼，真是奇了怪了，你怎么中毒这么深啊？这个司徒静真是手段高明啊，而且还胆大包天。公主，这司徒静之所以胆大包天，改去诱拐丞相的女儿，其实暗中支持的，是皇上。你胡说！公主，如果你能保密，我就告诉你。事情牵及到我哥，我当然会保密了。你快说，我哥为什么要纵容司徒静？公主，这一方面呢，皇上是同情司徒建南和文强这对苦命鸳鸯；而另外一方面，皇上更不想看到文家和梁家联姻。为什么不希望看到联姻？公主。其实你心里应该很清楚，皇上最不希望看到的，就是我们藩王的势力增加。文章是你舅舅，他的势力有多大
，你应该清楚。如果文良两家连了姻，在齐国侯的势力会骤然扩大，皇上就更加难以控制。而丞相就完全可以借着藩王的势力左右朝政，所以这桩婚姻吃亏最大的不是司徒家，而是皇上。这么复杂啊！是啊，正是因为皇上暗中支持，所以司徒晋才敢这么做。那哥哥这么做也未免太自私了吧？这对文良两家不公平啊！公主，我说过了，其中有一点，皇上是非常同情司徒建南和文强的。其实真正横刀夺爱的人。应该是梁君卓，我才不信呢。公主，那你知道司徒建南和文强跳崖殉情的事吗？啊，有这种事儿、啊嗯？这件事说来话长。整个的事情是这样的：司徒建南出事以后，文强终日以泪洗面，茶不思饭不想。这司徒晋看到他哥哥受苦，原来事情是这样的。司徒建南和文强的感情，真是太让人感动了。公主，我认为整件事情都是因为利益和心胸狭窄妨碍了真情。如果文强真的嫁入梁家，也许会真的出人命的。正是因为这样，司徒晋才宁可冒着闯下天大的祸去帮助他们。如果我是司徒晋，我也会这么做的。公主终于想明白了。看来这文妹儿是要把我当枪使了。哼，我不会再上他的当了。而且我觉得通过这件事，公主应该了解司徒晋是一个什么样的人了吧？这件事儿我是冤枉他了，不过别的事情我还是不会原谅他的。他要不快点从你身边滚开的话，我还是会给他颜色看的。你，<笑>你笑什么？我是觉得明白一件事，要比一点不明白要好。好，司徒晋南和文强的事儿。我是管定了，你怎么管？司徒晋现在是什么咒也念不灵了，我要让你知道知道我安宁的实力。可是公主，皇上已经铁了心要给文家和梁家一个交代，我觉得这件事，谁出面，都是回天乏术。我不管你是不是在激我，反正这件事儿，我还是要管的。我现在该去给文妹儿点好看了。哼！哎，大表姐，哎，安妮，你可真会挑事儿跟我说啊！什么事啊,啊？你为什么只说文良两家的婚姻被司徒家破坏了？为什么不说司徒建南和二表姐的真情？他们，他们懂什么真情啊？如果没有真情，他们会跳崖殉情吗？跳崖是有这么回事，可是那是傻瓜才做的事。你为什么不把二表姐的这件事情也告诉我？因为我觉得这件事根本很可笑啊，不值得一提。哼，你明明知道二表姐和司徒建南是真心相爱的，可你还是不惜手段去拆散他们。那是什么真情啊？不过是苟且之事。文家和梁家的那才是名正言顺的婚姻。你怎么不想想，二表姐既然为情肯自尽一次，那就还会有第二次。你这样逼他嫁给梁家，就等于把他往死路上推啊！要是他真的死了，我也没办法。你怎么可以这样狠毒啊？你怎么可以这样对待自己的亲生妹妹？女人的名节重于一切。要是文强真的为了那姓司徒的而不顾名节，那他是死有余辜。文强不愿意嫁给一个暗地开赌场、光天化日调戏梁家女子的恶霸，有什么错？父母之命，媒妁之言，这就是正当的婚姻
。文强嫁给谁，不是由他说了算，那是他的命，他就得受着。你真够无情的，大表姐，怪不得皇上不喜欢你，那是你自找的，谁会喜欢一个无情的人呢？安宁，人的感情并不是那么简单的，我对皇上可是清楚了全部的。哼，我不想跟你多说了。但你要记住，你再也不能拿我当枪使了。哼，有什么大不了的？我还有一杆老枪呢。听说那俩私奔的主已经捉拿回来了。啊、是啊，母后，朕已经把他们通通关入大牢去了。那你打算怎么办呢？朕承诺给文家和梁家一个交代，此事不宜久拖，儿臣。打算两天之内就把案子审结，那你打算怎么结案呢？这私奔怎么说也与理不合呀！司徒剑南和文强敢做这种事，就得为此事承担。这司徒剑南是罪魁祸首，绝不能轻饶啊！妹儿说的是没错呀，不过此事还有个“情”字在里面，分寸还是得掌握着。他们，总不至于落个万劫不复吧？哎呀，皇上，我觉得这件事情绝对不能纵容。杀一儆百，最合适不过了。那你的意思是，要杀了司徒剑南？这杀人总还不至于吧？啊、太后，我不是说杀人，只是应该严惩，以达到警醒世人的目的。这还差不多。那母后对此事有什么看法呢？这诱拐文强这件事情呢，怎么说，也不能就这么过去了。皇上。这文良两家的婚事可是你亲自指定的，这件事你可要秉公处理呀、啊！母后，您可以放心，儿臣亲审此案，而且查明真相之后，一定交由母后您来做主。这件事的是非曲直不是很清楚了吗？你还要怎么仔细查证啊？呃，啊、母后您说的是，不过儿臣认为，在具体量刑之前，还是得全面考虑，这样分寸才能掌握得更好一些。哦，太后，皇上这么做也没有错啊。皇上做事一向慎重细密，不出差错。太后，你不用着急，我相信皇上很快就会有定论的。好，说得对。其实呢，皇上不管怎么处理，哀家还是信得过的。不过这件事情啊，的确要从大处着眼。不管怎么说，要保住文良两家这合情合理的婚事啊。哎，不过对司徒剑南，你可千万别手软。你是不是也这么想的？呃，母后您尽可放心，儿臣一定让人信服。妹儿啊，听见了没有？皇上已经下了决心了，这对野鸳鸯迟早要自食其果的我这辈子都没享受过这么安静的生活。要是这样子，能够跟你过一辈子的话，我也就心满意足了。剑南，只要我们能够在一起，就算是把我们分配到滨江，我也愿意。吃糠咽菜，我不怕。再苦再累我也不怕，只要能和你在一起，什么苦我都愿意吃。文强，时光要是现在能够停住，那该有多好！这就不再是监牢，而是我们的乐园。这两间囚室就是我们的洞房，狱卒是我们请来的客人，而油灯是我们流泪的红蜡烛。天地作证，我和文强相爱永远，今生今世，永不分离。那该有多好啊！只可惜，时光是不会停止的，它将会永远走下去。我看，我们是没期望了。剑南，我怕，我们就要永别了。老天爷，你
你真的忍心让我们分开吗？这么做不公平，不能把他们分开。安宁，你本来不是对这事很气愤的吗？因为那时候我不知道事情的真相。事情的真相已经不重要了，重要的是朕必须惩罚他们。为什么？朕是皇上，那丞相和齐国侯，朕得罪不起啊。朕，可这么做不公平啊！我坚决反对。哎，朕何尝忍心拆散他们呢？可是朕毕竟是皇上啊，考虑事情还是得从天下大局来着眼的。这事不管让人多么不忍心。那司徒建南和文强，只怕是必须分开了。哥，你以前是最豁达、最有人情味的人了，你现在怎么变成这样了？哎，朕变成什么样了？哎，你以为朕愿意这样吗？啊，你以为朕不知道这两个人拆散了，几乎就是两条人命，人命关天，朕心里也流血啊。那你为什么还要置生命于不顾呢？可两条人命和天下安危比起来，又显得分量不足啊。那你看，一个齐国侯。裂土封王，才一夜的功夫就把有降气逃亡计划的文强和司徒建南两个人给抓回来了，这是何等惊人的实力啊！再说了，还有咱那舅舅，百官之首，举手投足都使得朝廷震动啊！哥，现在的臣子藩王个个都霸气的很，你继位也有些时日了，也该给他们立立威了。就借这件事儿，让他们知道知道你的厉害，有何不可？哎呀，你这么说也不是不可以。啊，要朕恩威并济，给他们俩压一下，也是做得到的。那你还怕什么？文妹儿，不过是个贵妃嘛。哎，文妹儿才不是问题呢，真正的问题，是咱们母后。啊、嗯，母后不仅对我们两个有养育之恩，在父皇去世的时候，她还力排众议辅佐朕登基，帮朕辅定了天下大事。安妮，你说吧，这母后的意见，朕能不在意吗？母后也是受了文妹儿的蛊惑。哎，对对对对对，现在宫中的症结啊，就在这里了。这些年你老在宫外闲逛，你都不知道，那文妹儿在宫中啊，跟母后可是寸步不离呀、啊。哼，她又是亲侄女儿，母后待她从小就跟待你一样啊。哎，可文妹儿的心机很深呐、啊，她，她弄得母后现在除了她的话，其他人的话都不听了。有那么严重啊？当然了。哎呀，安宁啊。我知道你是女儿身，可是却是个男儿心。这宫中有很多细微之处，你还没有看明白呢。啊，朕就告诉你，现在的后宫已经全部都是文妹儿的天下了。你虽然是公主，可以蛮横一些，可是大家都只是把你当过客一样。这尊敬是有的，可是，在他们心里面，文妹儿才是主子。你这个公主充其量就只是个多待一会儿的客人，要问起分量，你是远远不及文妹儿的。我哪有他那么多鬼点子啊？那当然，安妮，你就是实在。哎，可论到实力，十个你也比不上一个文妹儿啊。哎呀，朕有时候还真是担心，你要是出嫁之后，怎么应付婆家的场面呢？哥，你也太小瞧我这个公主了吧？嘿嘿，哎呀，不是这样小瞧了，朕是你哥，又是皇上，只有朕敢跟你说真话呀。这旁边人心里也明白，只是不敢说。少来了，就因为你是我哥，所以你才老把我当小孩看，老觉得我这个小孩没什么本事。我的亲妹啊，你可别不服气啊！说起权术这事儿啊，文妹儿干过的事，朕可以跟你说三天三夜。可你呢，能够告诉朕一件得意的事吗？我，嗯，嗯，哎，朕说的没错吧？你就是靠公主的身份压人。说到这动脑筋、玩心眼的事儿啊。你连文妹儿的徒弟都够不上呢。行行行行行，我是傻瓜笨蛋，行了吧？<笑>那司徒建南和二表姐的事儿，你真的不帮他们啦？朕还真的不是不帮，是真的帮不上啊。朕也只能按母后的意见办事啊，只好委屈这对苦命鸳鸯了。就是不管怎么说，你都不讲人情味了是吧？那那那人家还说伴君如伴虎呢，朕就是虎，就是猛兽。嘿<笑>。
，就算你是虎，你也是纸老虎，怕就怕那的。要说人情味，你还不如我的白云飞呢。嗯，公子，嗯，王爷的意思，让你在京城多结交一些王公大臣。可你这一段老和小龙虾搅和在一块儿，出访的时间太少了。嗯，你说的没错，我们是应该出去走走，而且是趁早。公子，你这是不走则已，一走则雷厉风行啊！哼，什么雷厉风行啊？我是怕皇上等会儿又派人找我进宫。皇上找你进宫，那是有重要的事吗？有什么重要的事啊？我告诉你，皇上就是不想让我和司徒静在一块儿。那好，咱们今天先拜访哪一家？将军府。那不还是司徒靖家吗？是啊，就是这么巧，谁让司徒靖是将军的女儿呢？好，好，好，我去备马。哎，等等，我们今天要从后门偷偷溜出去，不让皇上的人知道我们去哪儿。嗯，走。白云飞去了司徒府。哼，他真是个宝贝。人家可是近水楼台先得月了。他是从后门溜进去的，闪得挺快，我们的人差点离了视线。哼，他是跟朕捉迷藏呢。皇上，这件事儿，咱不能干看着呀。什么意思？大伙儿都巴望着，快点把小龙虾弄进宫来。您想啊，有只小龙虾在宫里走来走去，谁看谁都会觉得开心啊。没想到这小龙虾还这么有人缘呢。嗯，哎，可朕在他那儿已经撞得头破血流了，这丢人不说，以后该怎么办呢？一个“情”字，愁煞多少人呐！其实大家都很同情剑南兄和文小姐，安宁公主也去皇上那儿求情了。真的？我昨天跟安宁公主讲了他们的事情，她非常感动，她说一定会尽力帮忙的。啊，安宁公主豪爽，而且心怀仁义，一向令我敬佩啊。她去求情一定很有希望，是不是，白公子？目前的结果还不得而知。不过我相信，以他的分量，应该会有很大的希望的。啊，这就好。但愿吧。不过这件事太大了，皇上会十分为难的。呃，这件事呢，还是不能期望太高。你少说丧气话。夫人呐、啊，这等于把天捅了个窟窿，实在是不容乐观呐、啊。有些心理准备。还是十分必要的啊！去，我不跟你说。啊，白公子，你的福气真好，能遇上这么好的公主。公主的心地确实很善良。哎，呃，白公子啊，我们家后院的景致不错，呃，要不要去看看呢？好啊，我正有此意。早就听说，贵府的院子很别致了。啊、老爷。你陪白公子过去吧。啊，不必啦，白公子自己去吧。出门向后一走便是，好找得很呢。哎，人家是客人，不能怠慢人家。<笑>我刚才看到静儿去后园子去了嘛，义兄让义妹陪，不正对吗？啊，还是伯父想的周到，<笑>我也正要见三妹呢。哦，好啊，啊请。多好的年轻人呐、啊！可惜，是内定的驸马、啊。什么意思？听说，白云飞喜欢上静儿了，是真的喜欢。现在看来所言不虚啊。不会吧？安宁公主可是女人中的顶尖人物啊！我们那个女儿啊
，最像个市井混混了，不会。他是不是也太能混了？这跟云南王的儿子，还有皇上，都成了义兄妹了。<笑>那是够能混的。其实啊，静儿要是能够嫁给白云飞，也不错呀、啊哎。那公主呢？啊啊，对，还有公主呢。哎呀。这横刀夺爱的事儿，静儿可不能做呀，要不又是一天大的祸患呢。可能啊，还有更大的问题呢。啊，还有什么问题？你有没有看出来，皇上也挺喜欢静儿的。皇上也？你说，这里是什么？皇宫啊？什么皇宫？整个一监牢，朕就是这里一个大犯人。你看，这一天连出去放风都不容易。你看那宫墙，够长够高，还有官兵把守，把朕活生生的就给困在里面了。皇上，您气从何来啊？哎呀，那白云飞，你看人家多潇洒，找个理由就去拜访大将军了，嗖的一声，就去了司徒静身边了。哎，皇上，其实想见司徒静，这事儿不难呢。可朕说了不见司徒静嘛。哎，皇上，您可以学学人家白云飞呀、啊。怎么学啊？皇上是说了不能见司徒静，可是并没有说不能见司徒大将军呀、啊。哎，嘿嘿，这三人行必有我师啊！为了情，只好脸皮厚一点了。咱们就来学学白云飞。走走走走走。你认得我吗？您是宫里的侍卫大总管，我见过您。好，认识我就好。哎，陈总管，您有事儿吗？今天闲来无事，出来走动走动。咳咳嗯。哦，安宁公主愿意出面帮忙。我还真没想到。我跟他说了剑南兄和文强小姐的事情，他很是感动，愿意全力帮助他们。大哥，你为了帮我想了这么多办法，我真是感激不尽。三妹，你说这话就太客气了。只要你哥哥和文强小姐能够幸福，大哥做什么都愿意。这两天我前思后想的，这件事都怨我。你说，干嘛让他们跑出去呢？是镇上、路上这两个与众不同的人太醒目了，其实就在京城找出房子就行了。三妹，做事难免百密一疏，你已经尽力了。不，我还是太笨了，是我害了我哥，啊，哥哥恐怕要毁在我手里了。大哥，我该怎么办呢？不管发生什么事，哪怕再把天捅一个窟窿，大哥都会跟你在一起。真是谢谢你了，大哥，真的谢谢你皇上，二哥不是说不见我吗？你弄错了，朕来这儿不是来看你的，司徒府也不只有你一个吧，是吧？皇上再生我们的气，日子怕不好过了。大哥，都怨我，太不像话了！皇上，他们俩反应并不强烈，好像不是您想象的那样。那是什么样子？啊？啊那白公子和司徒小姐在一起，他们肯定不是为了情，否则他们会很难为情的。那也说不准，天下脸皮厚的人多的是呢。哎
，皇上。可是您这两个结拜兄弟，应该都不是厚脸皮的人吧？三妹，皇上很喜欢你，是有一点。你知道。我想皇上恐怕不只喜欢你一点儿，所以他才会吃醋。吃醋？其实皇上也很清楚，我也喜欢三妹，非常非常喜欢。大哥，三妹，不要回避这个问题，你迟早要面对的。现在有两个人爱你，你自己应该有个选择了。三妹。我问你，要是让你在我和皇上中间挑一个，你选谁？三妹，我希望你能够说出来，你到底是爱皇上，还是爱我？我谁都不爱。不可能。这是真的，我只当你们是我的亲兄长，没有别的。我不信。事实明摆着，你是安宁公主的人，马上就是驸马了。我从没想过我和你会有什么。二哥是皇上，妃子要多少有多少，我才懒得搅到那些女人堆里去呢。所以你们我谁都不爱。可是三妹，我已经决定不当驸马了，我也不会娶安宁公主。我要娶的人是你。别做傻事，大哥，跟皇家订的婚姻是不可以那么轻易就推掉的。三妹，只要我下了决心。没有什么事是做不到的。不可以，你父亲和皇上都不会同意。再说安、啊、宁公主人很好，你看她都愿意尽力帮我哥，你不可以辜负她的。可我喜欢的是你呀、啊，我也不要那种政治婚姻。我要跟我喜欢的人在一起。别做傻事了，大哥，我不会嫁给你的。就算你是退了婚，失去了安宁公主，也不会得到我的。大将军，您知道朕对您一向十分倚重，您是我朝的一根顶梁柱啊。臣的身家性命都是皇上赏的，自当为皇上尽忠尽力啊。可有件事，怕是要对不起大将军了。啊，皇上，是剑南的事。一个丞相，一个齐国侯，他们追的实在是太紧了，而且人家是战礼上的。朕虽然对令郎和文强十分的同情，可是这事，怕是没有回旋的余地了。皇上，您不帮他们，还有谁帮他们呢？这一次，不会像上次文涛受伤的那一回呀、啊。上回文涛烧了难民的房子，他没站住理，朕也没有给文丞相加面子，太后也奈何不了朕。可这一次，两家都站礼上了。而且大将军清楚，现在还不是和藩王翻脸的时候啊！再说了，太后那儿如果朕再不给他面子，那只怕地方的藩王、朝中的丞相、宫中的贵妃和太后都会对朕十分的不满，朕就会四面楚歌了。臣明白皇上对臣一家的爱护之心，臣也明白皇上的处境，这件事情的确没有回旋的余地了。皇上就不要为难了。皇上能跟我们说这件事，已经给足了我们的面子。皇上，就别有所顾忌。孩子们犯下了错，他们自己就该担下来。多谢大将军能理解朕的处境啊。剑南逃不了处罚，静儿也参与了，不知皇上可否对他从轻发落？总不能让大将军的一双儿女都受处罚，况且令郎已经承担了一切，朕不会扩大范围。啊，谢皇上。皇上，怎么处置剑南呢？文良两家却有杀人之心呢。不过太后并没有逼朕要令郎的命。明天审案时，大家再看情况吧。不过，纵使要不了命。那充军边疆，也怕是免不了了。皇上，事情。
定是我做下的，罚我去从军吧，你就饶了哥哥。司徒静，你管太多了。二哥，我求你了，我以为有二哥疼我才敢闯这么大的祸的。如果知道这会给我哥哥带来这么重的处罚，我说什么也不会抢人亲的。青儿，我可以逼迫皇上，皇上是有苦衷的。这，哥哥和文强也有天大的苦衷啊。文强若再被逼嫁入梁家，那哥哥和文强怕是都活不了了。他们已经死过一次，还会怕第二次吗？二哥，求你了，你真的不疼三妹了吗？三妹呀、啊，朕怎么会不疼你啊？朕压住文良两家的诉求，不肯罚你，这不是疼你护你吗？你在朕的心目中分量有多重，怕是你自己还不知道。可你义兄上面还有个母后啊。那亲娘的分量也是不轻啊，而且朕还是皇上，朕还得对天下的安危负责，朕不能为了此事就弄得众叛亲离呀、啊！怎么会众叛亲离呢？你要成全了哥哥和文强，我们都感激你对你尽忠。还有白大哥，他家云南王的势力也够大，大哥也会因此佩服你、效忠你、啊。够了，不要跟朕提他。二哥，朕的话已经说完了，朕要回宫了。明天审案的时候，希望大将军能够到场。是。恭送皇上。皇上不肯帮忙，他有他的难处。丞相和藩王，就算是皇上也不敢轻视。二哥。要对你说，皇上，我在外面等您。嗯，三妹，你不轻易流泪的。可我到底是个女孩子。三妹，上次要你进宫的那事，我说话确实有点过分了。其实争权夺势的事。并不是我的本意，二哥，我反应也过于激烈了。没关系，我想了想，那些话对你确实有点不大公平。我已经决定了，以后对你，还是把你当妹妹看吧，这样你也不会有什么心理负担。二哥，我已经想好了，我愿意进宫，陪你一生。